uh, thank you everyone for staying with us all the day. And uh, now we have Sadia Bashir with us. She is, she is malware researcher, senior malware researcher at Ebrix. And today she will be discussing, I, I, I would say this is actually continuity to the what Ahmed and Sayyid Hassan has discussed with us, you know, how you track the, all the malware threat actors and how you do the interview analysis as well. So she will be discussing more in detail, deciphering info stealers from static analysis to automated IOC extraction as well. And I think it, she will answer a lot of questions what uh, people are asking in Discord as well. What is static analysis and how you do automatic extraction as well. So hand over to you, Sadia. <clears throat> Assalamu alaikum, everybody. Hello, everyone. Uh, this is Sadia Bashir. Uh, I've been working as senior malware researcher at Ebrix for last uh, for past three years. And uh, I'm here today to discuss my insights into into, uh, into info stealers. Uh, I've been uh, analyzing in in past few months. <clears throat> so the outline goes first. I will uh, uh, give a short background about info stealers, what they are, why are they so uh, in the boom nowadays and how do they work today's target is uh, with our info stealer i'll be discussing its uh, behavior and then i'll be digging it down with uh, ida pro and uh, i'll reverse engineer uh, statically reverse engineer it later uh, and uh, finally i'll uh, try to show the how automation works with it and uh, yes what what uh, ida python for automation and uh, uh, how uh, it will be applied on uh, malware. So I'll be uh, presenting in the native language um, uh, targeting Pakistani audience. Uh, I'll what info stealers are. So it's basically a Trojan that is designed to steal sensitive and confidential user data to make money. Its motive is to make money. Uh, supply chain is key heads is sold as uh, malware as a service on underground hacking forums malware research malware authors sell it on underground forums and uh, when it it has infected the system and it uh, sends stolen data back to back to c2 server that stolen data is again sold to deep dark web web uh, for example botnet and market botnet markets and hacking forums etc later it's it's distributed via phishing campaigns uh, spam emails malvertising or ex even exploit kits and software exploits uh, software bundle packages or keygens can also be used to distribute it it's targeted target information it, they use they steal data like from different uh, installed applications on victim machine for example authy uh, to for which is used for 2fa authentication uh, telegram it can steal discord credentials uh, vpns it can target ftp clients gaming engines and uh, it steals all the data stored in browsers whatever browser is installed it uses uh, mach users machine even it steal they can steal uh, your uh, social media account information uh, if uh, like Facebook, Twitter, etc. And if uh, any uh, advertisement data related store is can be stolen from there. Uh, it can also steal credit card information, cryptocurrency wallets and uh, uh, personally identifiable information. Its consequences are uh, Obviously, it's a privacy violation. Uh, if your credit card data is stolen, then uh, your account can be compromised and money can could be stolen from there. Uh, uh, if your email ID is compromised, it can be used uh, to send spam emails. And if uh, uh, an SSH account, uh, account is compromised, it can be used as proxy in various uh, cyber attacks by cyber criminals. So uh, what with our info stealer is and what are its uh, specifications, uh, it is a C++, uh, it's written in C++ and is active since uh, uh, October 2018. It's sold as um, malware as a service on underground hacking forums and uh, stolen logs are widely traded in deep dark web, distributed as spam email, crack version commercial software and keychain programs. It's flexible in its operations, that is, it means that it, um, it can uh, it can uh, have multiple modules based upon the C to uh, based upon the configuration it downloads from C to server. 
so it uh, that's why it's flexible in its operation and uh, it is first uh, to grab information on 2fa software and tor browsers uh, uh, it, it usually is comes packed with an unknown loader to prevent analysis malware it's uh, what the sample i'm discussing today uh, it's first uh, contains uh, encrypted strings, which are first decrypted, and uh, it then it loads deep wide libraries, resolve uh, API calls dynamically. It uh, performs uh, some environment and emulation checks, and then grabs uh, configuration from C2 server and collects uh, collects logs and uh, tries to uh, exfiltrate data, and then uh, finally it removes itself. Uh, we'll know uh, hands on. We'll know reverse it in uh, Ida Pro. I'll uh, I have opened it up. Uh, this this is a uh, uh, example here. Which uh, is unpacked. I have already uh, unpacked. Kar chuki hun, as unpacking process is a bit hectic. So I've already unpacked it and I've loaded it. Uh, first, I'll check uh, the process. Of, I'll check it a bit uh, statically. We can see uh, there are some base64 encoded strings. There are many base64 encoded strings. So I may uh, assume that these are base64 encoded strings. Maybe it's just uh, base64 decoding strings. I'll check it in uh, CyberChef. So if I uh, base64 decode it, so I can see that I have plain text. It means it's using some sort of encryption algorithm. So I'll first uh, I'll first try to search what algorithm it's using. I have opened it. So we have the main method. In the main method, there are some other routines that call over. Let me first uh, turn, on, uh, turn on it. So, line prefixes okay so um uh, sabse uh, first wali call ko check karti hu isme mujhe base 64 encoded strings nazar aa rahi hain i'm assuming ke this routine is possibly decrypting and decoding base 64 encoded strings and it also seem to contain this this uh, string which seems to be a key and this is a domain and later uh, this routine seems to be performing decoding why is that so because it is uh, if i decompile it we can see this is taking base 64 encoded string as a uh, as an argument if i go uh, if i go back here then i'll see i'll check ki ye kya kar raha hai is routine ko dekho agar five so this uh if i decompile it i can see it's taking a1 is the parameter there are few routines that are processing this parameter. This routine seems to be performing um, it's just a normal string related operations. <clears throat> these both of uh, these routines are maybe it's it's copying this. Uh, this was the key. This was the key. It's copying it. Uh, in, um, it's copying it into this variable or. Uh, and this is the encrypted string which is being copied here. So let me see what is this doing. It's also taking the encrypted string. So if I look into this variable, uh, this routine, 
it seems to be performing some bit shifting so based upon this loop and and these uh, it seems it's performing some base 64 decoding as base 64 is uh, being converted back from 6 to 8, eight bytes as scheme coding so uh, I'll rename it as the uh, base64 decode. So if we have a uh, base64 decoded string now and now let me see what it is doing. Base64 decode karne ke baad ye uh, heap heap ka handle hai process ki heap ka aur um, heap pe ek uh, iski length ke according this 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 is taking the length of, uh, of the string ke string ki length kitni hai us length ke according heap pe ek buffer allocate kar raha hai uh, uske baad these are again some uh, string related tasks it's converting back to uh, static variables and this this uh, routine here is seems to be performing some again some permutation and uh, decryption this this thing is performing xor encryption and and these four loops are performing in permutation so this basically uh, the algorithm identify uh, 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 Algorithms identify hote hain, uh, uske flow ke through ya phir kuch constants hote hain. Isme hum zada constants hum logon ko nazar nahi aare. Isme sirf ek 256 nazar aare. To uh, I can assume ki ye shayad RC4 decryption perform kar rahe. Kyunki yahan pe uh, jo permutation perform ho rahi hai, isme it's uh, kind of initializing or uh, performing permutation on an array and then later it's again performing some uh, operation on the same array and it's generating a constant key or processing key and then the xor kar raha usko is variable ke saath a1 a1 is the first parameter jo ke hamari uh, encrypted string hai so uh, i'll rename this routine as uh, RC4 decrypt. So, हम लोगों ने basic uh, routines identify कर लिए. These are some of the basic routines. Uh, this whole uh, wrapper decryption routine is performing. It seems to be decrypting hundreds, hundreds of strings seems to be processing hundreds of strings next i'll check what the routine next is used for it's uh, it all depends upon the uh, the strings that are being decrypted in previous routine so I will one by one thoda sa take down karungi and then I'll confirm. Ye routine, uh, it's reading uh, FS. Basically, it's reading a, <clears throat> a thread environment block, which contains a pointer to process uh, process environment block, and, and that that it's uh, that loads. Uh, kernel 32 in uh, NTDLL libraries. So basically, this routine, this routine, jo hai, ye, uh, pehle tab ka pointer get karti hai, tab ka pointer get karne ke baad process environment block ka pointer get kari hai. Third pe process environment block ke andar ek aur, uh, ke structure ke andar ek aur, uh, uh, entry list hai, uh, in order, uh, in load order module list. Jiska purpose jo hai, wo, uh, wo hume batata ke kon kon si libraries ya DLLs process ke andar uh, load hui nahi hai aur uh, uske baad next anti dll ka pointer leta hai kernel 32 uh, dll ka pointer le raha hai 
और इस तरह से हमारे पास कर्नल थर्टी टू का जो बेस एड्रेस है यहाँ पे वो गेट हो रहा है इस स्टेटमेंट के थ्रू और जो ये रिटर्न करता है तो ये कर्नल थर्टी टू बेसिकली दिस दिस रूटीन इज परफॉर्मिंग फाइंडिंग कर्नल थर्टी टू लाइब्रेरी लोडेड इन द प्रोसेस ओके कर्नल थर्टी टू हमारे पास आ गई लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि हम इसमें से जो हमारी बाकी जो रूटीन्स हैं जो इसने प्रोसेस करनी है वो किस तरह से लोड होगी हमारे पास कोई वे आउट नहीं है तो नेक्स्ट वो क्या कर रहा है इसको अगर मैं चूँकि दिस सीम्स टू बी आर कॉम्प्लेक्स रूटीन आर डी कम्पायर इसको मैं हेक्स में कन्वर्ट कर लूँगी सो अगर हम इस रूटीन को थोड़ा सा देखें तो फर्स्ट ये कंपेयर कर रहा है एक वर्ड को कंपेयर कर रहा है फाइव ए फोर बी जो कि एक पोर्टेबल एग्जीक्यूटिव फाइल का मैथड या हेडर है उसके बाद इट्स डॉस हेडर है डॉस हेडर के बाद ये नेक्स्ट हेडर चेक कर रहा है विच इज़ एन टी ओ फाइल हेडर फाइल हेडर के बाद इट इज़ फाइल हेडर से ये एक्सपोर्ट लाइब्रेरीज डेटा डायरेक्ट्रीज एंड देन इट विल आइट्रेट ओवर एक्सपोर्ट डायरेक्ट्रीज एक्सपोर्ट डायरेक्ट्रीज पे आइट्रेट करेगा को आइट्रेट इसलिए करेगा क्योंकि इसको जो वेरिएबल्स पास हो रहे हैं उसमें से एक है हमारे पास सबसे पहले लोड लाइब्रेरी को सर्च कर रहा है तो वो लाइब्रेरी के जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं सब एक्सपोर्ट्स के नेम्स को लोड लाइब्रेरी के नेम के साथ मैच करेगा और वो हमें लोड लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट या नेम रिटर्न कर देगा तो यहाँ पे हमारे पास ये हमें ये बेसिकली एक पूरी कर्नल थर्टी टू डॉट डी को पार्स कर रहा है पार्स करने के बाद हमें रिजल्ट दे रहा है जो स्ट्रिंग हम उसको इनपुट दे रहे हैं तो आई एल री नेम इट एज पार्स कर्नल थर्टी टू डी एल एल ओके ओके दिस माई एजम्पन आई ट्राई टू कन्फर्म मैं इसको एक्स थर्टी टू डी वगैरह में कन्फर्म कर लूँगी कि ये क्या कर रहा है क्या मेरी एजम्पन ठीक है या नहीं है so this is our <coughs> ये रूटीन जो हमने कहा था कि ये डिक्रिप्शन परफॉर्म करिए या स्ट्रिंग्स को प्रोसेस करिए मैं इसको चेक करती हूँ कि ये क्या करिए इज इट इज इट एक्चुअली प्रोसेसिंग स्ट्रिंग्स एंड हाउ इट्स प्रोसेसिंग स्ट्रिंग्स This is the key. It's taking key. So here, the domain is key. Hai, and then it's uh, this is first string, which is going to be input. It is returning the plain text, which is this system dot txt. So my assumption is okay. Now, I have to verify my algorithm. Verify that is it actually RC four or not. let me let me confirm my algorithm 
I'll copy this key from here. Enter this key here. Zero five six one B sixty four. This is decrypting it, but uh, yes, like in Chuke key, it's except uh, language. Are you yes? Me HTTP ka header. Set use so this is one string जो मैंने randomly pick की थी अब मैं इस string को check कर लेती हूँ जो इसको हमने अभी decrypt किया है This is so my uh, assumption regarding RC4 algorithm is correct. This is, uh, we decided, uh, we confirmed that our algorithm is called Base64 decode, Base64 exactly is called Base64 decode. Decode after decode, it is called Decrypt. So I'll, uh, I'll just quickly move forward and I'll uh, confirm my next assumption, which I did. कि क्या ये कन्नम 32 को लोड कर रहा है और अगर लोड कर रहा है तो उसके बाद में क्या कर रहा है? I'll get into this routine, the second routine, this one. I'll open it to the code. यहाँ पे अभी strings में जब मैं इसको इसको अगर मैं डिबक करूं इसने प्रोसेस एनवायरनमेंट ब्लॉक लोड किया नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर लोड किया उसका नेक्स्ट आ गया हमारे पास और कनाल 32 का बेस एड्रेस आ गया हमारे पास नेक्स्ट इट विल नेक्स्ट हमारी एसेम्पशन है कि इसने इसको पार्स किया है मैन्युअली पार्स किया है इस कनाल 32 को मैन्युअली पार्स किया है ये और भी इसको ये इनपुट दे रहा है लोड लाइब्रेरी ए लोड लाइब्रेरी की इनपुट देके इसको चेक करेगा इसका एड्रेस कट करेगा ये इसका एड्रेस कट हो गया और नेक्स्ट वो गेट ब्लॉक � it's getting this get block address और ये इसको एक variable के अंदर यहाँ पे ex के अंदर हमारे पास get block address का address आ गया और इसको एक variable में उसने store कर लिया variable में store करने के बाद इसको use करेगा further API calls को dynamically resolve करने के लिए so हमारी दोनों assumptions correct हो गई हैं अब हम will move far forward to check to automate it. Automation, because we have seen that these hundreds of strings are decrypted. We have already strings decrypted in a file. If I look at it, this is making it a 403 strings decrypted. 403 strings are decrypted and there are hundreds of APIs which are being decrypted here. जो resolve हो रही हैं बाद में पहले वो decrypt हुई हैं बाद में resolve हो रही हैं तो इसको अगर हम manually करना start कर दें तो it would take us around five six hours जो कि बहुत मतलब ज़्यादा time है इतना time है तो उसका C2 server भी dead हो जाता है so हम इस process को automate करेंगे automate किस तरह करेंगे तो Ida में एक हमारे पास plugins write करने के लिए Ida Python है जो जिसको हम use करते हैं ऑटोमेशन के लिए ऑटोमेशन क्या करेगी इन सब को रिसॉल्व कर देगी हमारे पास इन सर्वर के आईपी एड्रेसेस और स्ट्रिंग्स और यूआरएल्स ऐसे तरह हम उससे ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑटोमेशन की जरूरत क्यों पड़ती है ऑटोमेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वी कैन क्विकली quickly हम उसमें से IOCs extract कर सकते हैं, उनको quickly हम blacklist कर सकते हैं और further C2 emulations perform कर सकते हैं, 
जिससे हमें उसका सी टू सर्वर के डिफरेंट मज़ीद पे लोड्स भी मिल सकते हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स की कन्फिग्रेशन से मिल सकती हैं कन्फिग्रेशन बेसिकली इज़ जस्ट वट इज़ द सी टू सर्वर आई पी एड्रेस आई पी एड्रेस टू मेन एंड वट पे लोड इट ड्रॉप्स इट डाउनलोड्स आइडा पाइथन में तीन टाइप्स के मॉड्यूल्स हैं आई डी सी जो आइडा के अंदर आई डी सी इसकी अपनी एक लैंग्वेज है जिसको जिसके अराउंड सर रह पर आइडा यूटल्स है जो कि हाई लेवल फंक्शंस प्रोवाइड करता है को एक्सेस प्रोवाइड करता है और आइडा ए पी आई जो सम लो लेवल फंक्शंस को प्रोवाइड करता है इसमें हम ऑटोमेशन करेंगे विद आर इन्फोस्टीर के स्पेसिफिक हम ऑटोमेशन करेंगे इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने कौन कौन सी डिक्रिप्शन uh, रूटीन्स हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं स्ट्रिंग्स को हम डिक्रिप्ट करेंगे uh, उसके अलावा की एक्सट्रैक्ट करेंगे कॉमेंट्स uh, एड करेंगे जो भी स्ट्रिंग्स प्रोसेस हुई हैं डी कोड हुई हैं और डिक्रिप्ट हुई हैं उसके बाद कुछ वेरिएबल्स को रीनेम करेंगे जो डिक्रिप्टेड स्ट्रिंग्स हैं उन वेरिएबल्स को डिक्रिप्ट करेंगे रीनेम uh, करेंगे और नेक्स्ट uh, हम जो ए पी आई कॉल्स उसने डायनामिकली रिजॉल्व किए हैं उन ए पी आई कॉल्स को रीनेम करेंगे ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि वो ए पी आई कॉल कहाँ पर यूज़ हो रही है अगर हम अभी देखें इस तरह से तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा दीज आर जस्ट रेंडम वेरिएबल नेम्स विच आर बींग कॉल्ड इन वर्ड्स विच आर बींग एक्सिस्ट इसको हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है या क्या करने की कोशिश कर रहा है <coughs> so we'll just quickly uh, i'll just quickly go through my uh, ida script and then i'll uh, run it on multiple fronts ida uh, script ko maine kafi simple rakha hai isme main just uh, कुछ फंक्शनैलिटी है जो मैंने आर सी फोर को प्रोसेस करने के लिए लिखी है क्योंकि आर सी फोर को मैं इम्पोर्ट किस रिलेटेड जो क्रिप्टो लाइब्रेरी है वो आइडा में यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं हो सकती है इसलिए इसको मैं मैन्युअली ही लिखा है लेटर uh, हम एक्सेस कर रहे हैं इसको मेन रूटीन से एक्सेस कर रहे हैं इसको इसका हेड का एड्रेस दे रहे हैं और मेन रूटीन इसको मेन रूटीन का एड्रेस दे रही हूँ मेन रूटीन के एड्रेस जब मैं दूंगी तो ये मुझे इसके अंदर जितने भी इसके एड्रेसेस हैं जो कुछ भी परफॉर्म हो रहा है वट एवर इसमें मुझे सब कुछ आ जाएगा एक लिस्ट में जिसमें मुझे सबके एड्रेसेस आ जाएंगे फिर उन एड्रेसेस में से मैं कॉल्स को पिक करूँगी कॉल्स को पिक करके मैं उसको आइडेंटिफाई करूँगी कि यह कॉल क्या कर रही है और फिर उस उसके अंदर उस नेक्स्ट फिर हर एक कॉल को मैं वन बाई वन प्रोसेस करूँगी आइडा पाइथन के स्क्रिप्ट के थ्रू जो कमेंट्स uh, भी ऐड कर देगा और रीनेम भी कर देगा सो so, यहाँ पे इसको मैंने कॉल uh, के ऑपरेंट की बेसिस पे सारे uh, इसके एड्रेसेस एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ उसके बाद हम नेक्स्ट uh, जो फर्स्ट uh, उसमें आ रहा है uh, इस लिस्ट में हमारे पास जो फर्स्ट रूटीन आ रही है दैट इज डिक्रिप्शन रूटीन उस डिक्रिप्शन रूटीन को मैं प्रोसेस कर रही हूँ और रीनेम कर रही हूँ और नेक्स्ट इसी तरह से आ, उसकी की एक्सट्रैक्ट हो रही है यहाँ पे और डिक्रिप्शन रूटीन को पार्स कर रही हूँ बेसिकली यहाँ पे डिक्रिप्शन रूटीन के इसी तरह से सब एड्रेसेस लिस्ट कर रही हूँ उसमें से डिक्रिप्शन जो रूटीन है उसको एक्सेस कर रही हूँ और एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ और उसके बाद हम की एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और की एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम डिक्रिप्शन परफॉर्म करें और रीनेम कर रहे हैं और कॉमेंट्स एड करें दिस दिस पोर्शन इज आई थिंक परफॉर्मिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ एंड दिस पोर्शन लेटर इट्स परफॉर्मिंग ए पी आई रिजॉल्व ये वाला ए पी आई रिजॉल्व करें सो आई विल जस्ट ओपन इट अप इन इस पर मैं अगर मैं इसी स्क्रिप्ट फाइल को रन कर दूँ आई हैव टू कन्फर्म वन थिंग ये हमारा हुआ था लोड लाइब्रेरी में रिजॉल्व हुआ था दिस इज लोड लाइब्रेरी दिस थिंग इज गेट ब्रॉक एड्रेस सो नो इफ आई 
run my Arda script on this. <coughs> Good strings hai jo duplicate are you? Okay. <coughs> Excuse me. So it has uh, renamed all of the strings and calls. If I go to the previous routine, main routine, we can see all of the decrypted strings there. <clears throat> there are all of the decrypted strings. It's my APIs. It's the APIs resolve karke, usko rename kar diya, jis variable ke andar basically ye API ko resolve karke uska address rakh raha hai. This is find first file, delete file. These, these are all API calls which are being used across the binary. <coughs> uh, next we'll see ke uh, isme checks kis se perform ho rahe hai. This is using uh, get user default lang id. This is a user ki language id get kar ra. <coughs> Check karni ke liye ki kya user kuch specific countries ka part hai ya nahi. For example, Russia, Azerbaijan, Uzbekistan, is ke countries ko check kar ra in uh, hexadecimal numbers ke through. Usko uh, compare karke. And later, it's performing some checks to uh verify ki user ki machine pe koi um, uh, antivirus software to run ho ra agar ye dono checks perform ho jate then it will move further to perform basically the uh, grabbing module to uh, execute the grabbing module jo system victim machine ke upar uh, malware uh, specific functionality ko run karega execute karega isme se uh, <clears throat> ये पहले कुछ uh, DLLs download करवाता है and then later it uh, creates some directories program data folder के अंदर directories create करता है directories create करने के बाद फिर uh, it uh, moves further to <clears throat> form its specific operations so uh <clears throat> so let's go installed software system ke andar sare jo software installed hain wo dekh raha hai kon kon se software hain iske ilawa ye ki jpeg files hain jisko ye url query pehle banata hai query banane ke baad usko c2 server se download karwata hai in sab dlls ko in paths ke upar Cookies, cookies, uh, steal karta hai. Iske ilawa, <coughs> ye sari jo strings hain, ye denote kar rahi hain ki ye host information ya process, ye system related information gather kar raha hai. Username, password gather kar raha hai. Uh, just autofills, cookies. In uh, ye browser may say Mozilla Firefox browser may say Sari cookies get kar uh, and later it is uh, different browsers ko check kar raha product name display version and, and pay task skill perform ki uh, operation perform kar जो इसने टास्क स्केच्यूल किए <coughs> ये सारे वॉलेट्स हैं जो इस में जिन को इसने सर्च करने सिस्टम पे कि इन वॉलेट्स के अगेंस्ट उसको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाए और उसको वो डंप कर ले सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द ऑटोमेशन Thank you. Any questions?
So do we have any questions? <clears throat> I can uh, run this script on other similar files as well. Obviously, different files can be used for different tricks. Script to write can be done. It has different domain than previous one. So uh, that's it from my side. Uh, if you have any questions, please let me know. Sorry, we have a couple of questions. Uh, so first of all, the question is, what is the best tool they should be using for this type of analysis? They should use Ida, or they should use Gidra. As far as I've seen, uh, I'm. I think Ida is uh, uh, Gidra. Me, I have not seen that it is automatically automation performed. But for static analysis, ke liye, I would recommend Ida. Ida is the best. Uh, static analysis for Ida, and then dynamic analysis for I will go to X32 or X64 debugger. Got it. And next question, which she's asking, can we hide ADS file in a game ADS file and then malware in it? Uh, can you please repeat your question? Can you can we hide ADS file in a game ADS file and then malware in it? Don't know what is ADS file. Uh, this is not related to this presentation, but yeah, uh, looks like it's a generic question actually. Yeah, that is generic question, and that depends upon ki ek malware author ne kis se usko hide kiya malware ko kis se usne exactly. Kiya. Yeah. Yeah. exactly. Next question, and last question, I would say, what are the payloads used in this malware to avoid any detection? Like the deception techniques, have they used any deception techniques? Uh, deception techniques is my uh, I've already told ki, uh, I've used uh, unpacked sample to analyze because my focus the uh, mera focus automation pe tha or static analysis pe tha to when is ek unpacked sample use kiya packing itself is a deception technique uh, or aap keh lo ke nt analysis uh, it's it is used as an nt analysis technique and later uh, jitne bhi strings hain strings are strings are decrypted apis are decrypted we don't know ki uh, agar hum usko simple tarike se agar agar ek uh, आप उसको सिंपल तरीके से देख भी रहे हो कि ठीक है वो बेस 64 एनकोडेड है अगर आप उसको बेस 64 डीकोड करना चाह रहे हो वो बेस 64 डीकोड भी नहीं हो रही है इजीली तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहा है किस तरह से उसको डिक्रिप्ट कर रहा है एंड अब उसने बहुत सारी एपीआई यूज की हुई है अराउंड हंड्रेड्स ऑफ एपीआई आर बीइंग यूज्ड हियर एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफस्केटेड उन सब एपीआईस को वो डिक्रिप्ट करेगा उसको फिर डायनामिकली रिसॉल्व करेगा डायनामिकली रिसॉल्व करने के बाद उसको यूज करेगा और अगर हम उसको डायनामिकली रिसॉल्व करने के बाद उससे पहले देखें तो हमें समझ नहीं आएगी कि वो बेसिकली क्या परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है या उसका कौन सा सब रूटीन क्या टास्क परफॉर्म कर रही है तो दीज आर ऑल एंटी एनालिसिस टेक्निक्स कूल थैंक यू सो मच अरिया दैट वाज अ गुड टॉपिक आई वुड से दैट वाज एक्चुअली कंटिन्यू टू व्हाट अहमद एंड सैयद हसन वाज डूइंग आई थिंक दैट्स मोर लाइक हैंड्स ऑन सेशन फॉर द टीम एंड फॉर द यू नो द डिस्कॉर्ड मेंबर्स एज़ वेल थैंक यू फॉर योर टाइम and effort you put in you know, preparing the presentation and delivering the presentation as well